హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు స్ఫూర్తి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు సంబంధించినటువంటి ఈనాడు మెయిన్ పేపర్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ వీడియో చూసే ముందు ప్రతి ఒక్కరు తెలుగు స్ఫూర్తి యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఈ వీడియో కింద లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని అప్డేటెడ్ విషయాల కోసం తప్పనిసరిగా బెల్ ఐకన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ సో ఈరోజు మనం ఈనాడు మెయిన్ పేపర్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి అంశాలని చూద్దాము సో పదండి సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక జేడబల్ఈ మెయిన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఆకాశీయుల అత్యుత్తమ ప్రదర్శన అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చూడండి మా స్టేట్ టాప్ పర్సన్ అట్లు మనకి చూపిస్తున్నాం ఇది మెయిన్ పే పేజీ యొక్క మొదటి పేజీ యొక్క వివరాలు ఇంకా స్పోర్ట్స్ విషయానికి వచ్చేసేసి మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ పేజ్ అదే చూపిస్తుంది ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన పేజ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పేజ్ ఇది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు సర్కార్కు షాక్ అని మనం చూస్తున్నాము సో ఈ సర్కార్కు షాక్ ఏముందంటే మండలి చర్చకు రాని రాజధాని బిల్లులను వ్యూహాత్మకంగా నిబంధన డెబ్బై ఒకటి అసలు ప్రయోగించిన అడ్డుకున్న తేదేప చేష్టాలు అడిగినటువంటి ఇక అధికార పక్షము తేదేప ప్రవేశపెట్టినట్టు తీర్మానంపై ఓటింగ్ అనుకూల ఇరవై ఏడు వ్యతిరేకం పథకండు ఇక తటస్థం తొమ్మిది వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసిన ఇద్దరు తేదేప ఎమ్మెల్సీ బుధవారానికి శాసన మండలి వాయిదా వేసినట్లుగా చూస్తున్నాము ఇక రూల్ నంబర్ సెవెంటీ వన్ అంటే ఏంటి ఈ రూల్ నంబర్ సెవెంటీ వన్ అంటే కీలక బిల్లు విషయంలో ప్రభుత్వం ప్రభుత్వానికి ఇరకాటంలో పెట్టేందుకు శాసన మండలిలో తేదేప రూల్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ వన్ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించింది రాష్ట్రంలోని ఈ నిబంధనతో ప్రభుత్వ బిల్లును అడ్డుకునేందుకు విపక్ష శాసన మండలిలోని తీర్మానం ప్రవేశపెట్టడం ఇదే మొదటిసారి ఈ నిబంధన ప్రకారం మంత్రి వర్ణ ఇక మంత్రివర్గం తీసుకున్నటువంటి ఏదైనా నిర్ణయాన్ని తాము ఆమోదించడం లేదంటూ చైర్మన్ అనుమతితో సభ్యుల తీర్మానం ప్రవేశపెట్టవచ్చు దీనికోసం సభ మొదలవ్వడానికి ముందే కార్యదర్శికి నోటీసులు ఇవ్వాలి తీర్మాన నిబంధనలకు అనుగుణంగానే ఉందని చైర్మన్ భావిస్తే దానికి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు సభ్యులు లేచి నిలబడమని కోరతారు కనీసం ఇరవై మంది మద్దతు ఇస్తేనే అప్పటి నుంచి ఏడు రోజుల్లోగా ఎప్పుడైనా దానిపై చర్చకు అనుమతించవచ్చు సో ఇది మనకి సెవెంటీ వన్ యొక్క రూల్ వాటి యొక్క అర్థము ఇంకా మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం ఇందాక చూసుకునేటువంటి ఈ యొక్క ఓటింగ్ సిస్టమ్ని మనం ఇక్కడ ఈ హెడ్ లైన్లో చూస్తున్నాము ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే ప్రభుత్వం నైతికంగా ఓడిపోయింది అంటే ఇక్కడ ప్రభు ఈ యొక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యాఖ్యానిస్తున్నాం జరిగింది వారిది తప్పు తప్పుడు విధానం అని తెలియంది చంద్రబాబు వ్యాఖ్యాలు సో ఏమని వ్యాఖ్యలు తెలియజేస్తున్న శాసన మండలిలోని రూల్ సెవెంటీ వన్ ఓటి ఓటి మీతో ప్రభుత్వం నైతిక ఓడిపోయిందని తేదేప ఆదర్శ యొక్క అధ్యక్ష చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు ఈ ఓటమితోనే ప్రభుత్వ విధానం తప్పని తేలిపోయిందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏ మన్ ఇక ఏ మాత్రం నైతిక ఉన్న వికేంద్రీకరణ బిల్లును బుధవారం చర్చకు చే తీసుకురావచ్చని ఇంకా తీసుకురావద్దని హితవు పలికారు మంగళవారం రాత్రి శాసన మండలిలో రూల్ సెవెంటీ వన్ పై ఓటింగ్ ప్రతిపక్ష గెలిచిన నేపథ్యంలో చంద్రబాబు తన ఛాంబర్లోని విలేకరులలో మాట్లాడారు శాసనసభలో అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టినటువంటి ప్రతిపక్ష గెలిస్తే ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి భాగం ఇక భంగ పాటు మంగళవారం శాసన మండలిలోని ఎదురైనటువంటి అనుభవం అలాంటిదేనని అభిప్రాయపడ్డారు బుధవారం శాసన మండలిలోని చర్చ సందర్భంగా రూల్ సెవెంటీ వన్ లాంటి అస్త్రాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని విలేకరులు అడగా అడ్డగా ఈరోజు గెలిచా ఈ యొక్క ఈ యొక్క గెలిచాం బుధవారం పరిస్థితి అప్పుడు చూద్దాం అని పేర్కొన్నారు సో ఇక్కడ చూసినట్టే మూడు రాజధానుల బిల్లు మంత్రులను మందడంలో తగలబెడుతున్నటువంటి రైతులు పట్టు వీడల పోరాడతామంటూ చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక దూసుకెళ్ళినటువంటి మంత్రులు దాదాపు దాడి స్థాయి వాతావరణము సంధ్యారాని డమ్మి వ్యాఖ్యలతో ఉద్రిక్తం మంత్రులే దాడి చేస్తే ఎలా అని ఇక వైస్ చైర్మన్ రెడ్డి సుబ్రహ్మణ్య ఆవేదన చెందుతున్నారు ఇక చూసినట్టే ఎత్తులు పై ఎత్తులు అంటే ఇక్కడ మండలి సమీక్షణ సందర్భంగా అధికారుల ప్రతిపక్ష శిబిరాలకి మోహరింపు మద్దతుకు కూడగట్టే ప్రయత్నము లాబీల్లో ఉత్కంఠ భారిత వాతావరణము సో ఎమ్మెల్యే పదవికి డొక్క రాజీనామా ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనని వెల్లడించడం ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇక్కడ చూసినట్లయితే గుంటూరు సబ్ జైలు నుంచి గుంటూరు సబ్ జైలు నుంచి బయటకు వస్తున్నటువంటి జేసీ ఇక ఎంపీ గల్లా జయదేవ్ చూస్తున్నాము ఇక్కడ ఇక అలాగే జగ అలాగే జగనన్న గోరుముద్ద అన్నట్లు ఇక్కడ చూస్తున్నాము మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని నామకరణము శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రి జగన్ వెల్లడించడం జరిగింది సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఈ యొక్క మధ్యాహ్న భోజన పథకం పేరు మారిందని దానికి జగనన్న గోరుముద్దగా నామ నామకరణం చేశారని విద్యార్థులు ఆ రోజులో విభిన్న రకాల ఆహార పదార్థాలు అందించేలా తీర్చిదిద్దేందుకు ఈ పథకం మంగళవారం నుంచే ప్రారంభమైందని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెల్లడించడం జరిగింది ఏటా అదనంగా మూడు వే మూడు వందల నలభై నాలుగు కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారు 
తెలిపారు ఈ పథకానికి గోరుముద్ద అని నామకరణం చేస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పగా సభలో ఉన్నటువంటి అధికార పక్ష సభ్యులు అందరు జగనన్న గోరుముద్ద అంటూ నినాదాలు చేశారు ముఖ్యమంత్రి అదే విధంగా పిలిపిన ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు అమ్మ ఓడిపై శాసనసభలో మంగళవారం జరిగిన స్వల్పకాల చర్చ ముగిస్తున్న ఎస్సీఎం మాట్లాడు మాట్లాడారు ఇంతకు ముంచి కార్యక్రమాలు జరిగే చర్చలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు ఈ పార్టీ సభ్యులు ఉండి ఉంటే బాగుండేదని చెప్పారు నాణ్యమైన చదువులు పిల్లలు అందించి వారి భావితను బాగు చేసేందుకు ఇక అమ్మఒడి చేపట్ట చేపట్టామంటూ రాష్ట్రంలో ఎనభై రెండు లక్షల మంది పిల్లల భవిష్యత్తు మార్చుకున్నటువంటి ఇది ఉపకరిస్తుందని ఏటా అరవై ఐదు ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్ల ఖర్చు చేస్తున్నాం ఇప్పటికే నలభై వేల పంతొమ్మిది ఇక నలభై లక్షల పంతొమ్మిది వేల మూడు వందల ఇరవై మూడు మంది తల్లు ఖాతాలకు సొమ్ము వేసాము మంగళవారం ఒకే రోజు ఒక లక్ష మంది ఖాతాలకు నిధులు అమ్మాయని పాఠశాలలో విద్యార్థులకు వేణు ఇంకా మేను ఏమిటో కూడా పరిశీలించి దృష్టి పెట్టి ముఖ్యమంత్రి వేరు ఎవరు ఉండరేమని ఇక్కడ వ్యాకరించడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ ఎస్సీ ఎస్టీ కార్పొరేషన్ల బిల్లు ఆమోదం ఇక ఎస్సీ ఎస్టీ యొక్క కార్పొరేషన్ల బిల్లు ఆమోదం అంటే ఎస్సీ ఎస్టీలకు వేరు వేరు కమిషన్లు వేస్తున్నట్లు దీనివల్ల వారికి మంచి జరుగుతుందని ఇప్పటికే మాలా మాదిగా కార్పొరేషన్లతో పాటు ఇక రెల్లి ఇతర కులాల కలిపి మరో కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేశాము ఇది రాష్ట్ర చరిత్రలో తొలిసారి అని సీఎం జగన్ పేర్కొన్నారు అసెంబ్లీలో ఎస్సీ ఎస్టీలకు వేరే వేరే కమిషన్లు ఏర్పడి బిల్లుపై జరిగినటువంటి చర్చలో ఆయన మాట్లాడారు ఈ బిల్లును మండలిలో అడ్డుకున్న తిరస్కరించినటువంటి హీనమైన చరిత్ర తేదేప చంద్రబాబు ఉంది అని ఇక్కడ మనం ఘాట్ వాక్యాలు చేస్తున్నట్లు చూస్తున్నాము ఇక చూస్తే అమరావతి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వండి అంటూ సభాపతి పోడియం వద్ద తేదేప సభ్యుల నిరసన ఇక అధికార ప్రతిపక్ష సభ్యులు నినాదాలతో గందరగోళం తేదేప సభ్యుల ప్రవర్తన నిర్వహిస్తున్నట్టు వెళ్ళిపోయిన భార సభాపతి సభ నుంచి తేదేప అకౌంట్ యొక్క వాకౌట్ వాడవేడిగా సైనటువంటి శాసనసభ ఇక్కడ తాత్కాల్ సర్పం బుసలు ఇక దళారి చేతిలో అక్రమంగా సాఫ్ట్వేర్ వందల కొద్ది ఐడీలు ముట నెలవారీగా సంపాదన పదిహేను కోట్ల దానికి ఉగ్ర మూలాలు మూడు వేల వరకు బ్యాంకు ఖాతాలు భారీ టికెట్ రాకెట్ భగ్నం చేసినటువంటి ఆర్పిఎఫ్ పోలీసులు ఇంకా ప్రభుత్వాన్ని కూల్చే వరకు జనసేన నిద్రపోదు అని ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం ఇది రాష్ట్రానికి అమరావతి శాశ్వత రాజధాని ఢిల్లీ వెళ్తున్నాము మీ బాధ కేంద్రానికి చెబుతాము రెండున్నరేళ్ల ఎన్నికలు వైకాపం ఏమీ కూడా రాకూడదు రాజకీయం కోసమే ఎన్ఆర్సిపై అపవాదాలు పవన్ కళ్యాణ్ ఇక్కడ వాళ్ళకు అమరావతి ప్రజలకి వివరిస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యలు మంగళవారం రాజధాని ప్రాంతం రైతులు మహిళలు బాధలు ఇంటినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ యొక్క ప్రొఫైల్ ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇక మనతో ఇంకోటి వచ్చేస్తే గణతంత్ర వేడుకలకు సర్వ సిద్ధం కాబోతుంది ఆకస్మిక మారిన ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు గణతంత్ర వేడుకలు విజయవాడలో నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో ఈ వేడుకలను నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేయాలని జిల్లా యంత్రాంగానికి ఆదేశాలు అందాయి ఈసారి విశాఖపట్నంలో గణతంత్ర వేడుకలు నిర్వహించాలని అక్కడ ఏర్పాట్లు చేశారు ఏర్పాట్లు పూర్తి కావచ్చు తరుణంలో సోమవారం అర్ధరాత్రి నిర్ణయం మార్చుకున్నట్లు సీఎం కార్యాలయం ముఖ్య కార్యదర్శి ప్రవీణ్ ప్రకాష్ నుంచి కను కృష్ణ జిల్లా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ మంగళవారం ఆదేశాలు అందాయి ఇక విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ క్రీడా మైదానాన్ని చదువు చేసినటువంటి యంత్రాంగాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇక మనం చూసినట్లయితే ఇక రెండో పేజీ యొక్క చూసినట్లయితే అది ఇక్కడే పొందండి మీ డబ్బుకు అధిక విలువ ఉంటుందని ఇక్కడ మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తున్నాము సో ఇది అమెజాన్ సో బిగ్ బ్రదర్ సంబంధించినటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్గా చూస్తున్నాం ఇక మనం మూడో పేజీలు చేసి అమరావతి వైపు మాట్లాడనివ్వండి అంటే ఇక్కడ మనం శాసనసభలో ఉన్నటువంటి వివరాలు చూస్తున్నాం సభాపతి పోడియం వద్దు చదప సభ్యులో నిరసన వాడి వేడిగా సాగినటువంటి శాసనసభ ఇక సోడియం వద్దే నిరసన అని సభలో నుంచి వెళ్ళినటువంటి సభాపతి బ్యాన్ మార్నింగ్ అలాగే మొత్తం విశాఖలోనే పెట్టమంటారా అని ఇక్కడ వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు అంచనా నమస్కారం ఇక్కడ చేసి ఎమ్మెల్యే పదవికి డొక్క రాజీనామా చేసినట్లు ఇక్కడ మనకు చూస్తున్నాము అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధికే వికేంద్రీకరణ బిల్లు అన్నట్టు చూస్తున్నాము ఏకపక్ష వ్యవహరిస్తున్నటువంటి స్పీకర్ ఏకపక్షంగానే వ్యవహరిస్తున్నానని స్పీకర్ ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది మండలి హద్దు దాటిన మంత్రులు ఇక మండలిలో హద్దులు దాటినటువంటి మంత్రుల యొక్క హెడ్లైన్ చూస్తున్నాం జగన్పై వాక్య వైకాప ఎమ్మెల్యే సంచలనం వ్యాఖ్యలు తిట్టిన వాళ్ళకే మంత్రి పదవులు నల్ల రెడ్డి సామాజిక మాధ్యమంలోనే వైరల్ చివరి రక్త పొట్టు కూడా వరకు జగన్తో నేనని ప్రసన్నం చేయడం ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇంకా దురుద్దేశంతోనే సిఆర్డిఏ రద్దు బిల్లు అని ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇక రాజధాని రైతులు అభ్యంతరాలను పట్టించుకోలేదని ఆ బిల్లు చట్టం విరుద్ధమని ప్రకటించండి హైకోర్టులో ప్రజాహిత వాక్యాలు దాఖలు చేయడం జరిగింది ఇక అమ్మఒడికి పదహారు పాయింట్ ముప్పై ఐదు కోట్ల 
ఇవ్వడం జరిగింది ఇక జనన జగనన్న అమ్మఒడి పథకానికి అమలైనటువంటి మెరటి సంక్షేమ శాఖ నుంచి పదహారు పాయింట్ ముప్పై ఐదు కోట్ల విడుదలకు పరిపాలన అనుమతిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం మంగళవారం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది ఈ మేరకు మైనారిటీ ఆర్థిక సహకార సంస్థ క్రైస్తవ ఆర్థిక సహకార సంస్థలు వేసి ఎండీలు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది ఇక్కడ రెండు వేల నాలుగు వందల విద్యుత్ బిల్లులు బకాయిలు చెల్లించాలని యాచకుడు ఒడిశాలో ఇక ఒడిశాలో ఘటన సత్కరించినటువంటి అధికారులు ఒడిశా రాష్ట్రంలోని భద్రక్ జిల్లాల సలీపూర్ గ్రామానికి చెందినటువంటి ఓ యాచకుడు విద్యుత్ బిల్లులు బకాయిలు చెల్లించే ప్రశంసలు అందు అందుకున్నాడు విద్యుత్ సరఫరా సంస్థ నేస్కో అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గ్రామానికి చెందినటువంటి యాచకుడు కార్తిక్ నాథ్ తన ఇంటికి సంబంధించినటువంటి విద్యుత్ బిల్లును కొన్ని నెలలుగా చెల్లించలేదని దీంతో బకాయిలు రెండు వేల నాలుగు వందల వరకు రూపాయలు చేరుకుందని ఆ మొత్తాన్ని కార్తిక్ ఇంటి ఇక ఇటీవల వెళ్ళ చెల్లించాడు నేస్కో అధికారులు మంగళవారం యాచకుడికి ఇంటికి చేరుకొని అభినందించారు పుష్ప ఇక పుష్ప కూచం అందజేసిన సంతకరించడం కూడా చూస్తున్నాం ఇక్కడ సో నిజాయితీకి సంబంధించినటువంటి ఎప్పటికైనా సరే మనకి అండ అండదండలుగా ప్రతి ఒక్కరు ఏదైనా మంచికి మంచి చేస్తుందని చూస్తున్నాం పరి పరిష్కారకర్తలు మం ముఖ్యమంత్రులే భాగ్యనగర పేర్లు బాగా రంగణం బంగారంగణం చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ కృష్ణ జిల్లా వివాదాలు రెండు రాష్ట్రాలను పరిష్కరించుకోవాలని కర్నూలులోని కృష్ణ బోర్డు ఏర్పడిపోయి ఆంధ్రప్రదేశ్ దృష్టి చూసిన దృష్టి పెట్టినట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక నాలుగో పేజీ వివరాలు చూద్దాం ఇక్కడ మనం ఫోర్త్ పేజీ వివరాలు చూసినట్టయితే ఈనాడు ఆర్టికల్ సమరావతికి మరణ శాసనమని మనం చూస్తున్నాము ఈ ఆర్టికల్ సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేకంగా మనం చర్చించుకుందాము సో ఐదో తరము అపార ఈ అపార ప్రయోజనం అని ఇక్కడ చూస్తున్నాం భారత్లో ఐదో సేవలను సన్నాహాలు ఇక భారత్ ఫైవ్ జీ సేవల సన్నాహాలు చూస్తూనే ఉన్నాము కృత్రిమ మేధకు వెన్నుముక్క అని ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇంకా అమ్మ భాషతోనే అస్తిత్వము ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఆర్టికల్స్లోని ఇక ఈనాడు లేక చిన్నారులకు దండన వద్దు అంటూ ఇక్కడ చూస్తున్నాము అవినీతికి మంగళం పాడేదెప్పుడు అంటే ఇక్కడ ప్రశ్నించినటువంటి మాటలు చూస్తున్నాము సో ఈ ఆర్టికల్కి సంబంధించినటువంటి సో ఈ ప్రత్యేకంగా మనం చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఈ నెక్స్ట్ చూద్దాం సర్కార్కు షాక్ అనేది మనం మొదటి పేజీలోనే హెడ్లైన్ చూసాము సో సర్కార్కు షాక్ అది ఏంటనగా అసెంబ్లీలో తన ఛాంబర్లోని ఎమ్మెల్సీలతో కలిసి జే అమరావతి ఉంటూ నినాదాలు చేస్తున్నటువంటి తెదేపాది నేత చంద్రబాబు యొక్క మంత్రుల మనం చూస్తున్నాము ఇక మరొకటి వచ్చేసి బినామీలు కొన్నట్లు ఎందుకు నేర్పించలేకపోయారు అండ్ ఇక్కడ మండలి మండలిలో లోకేష్ ఆగ్రహం చేయడం జరిగింది ఆధారాలు ఉన్నాయా అండి మంత్రి బొత్స కూడా ఇంకా రిటర్న్ కామెంట్ చేయడం జరిగింది ఇక సిఆర్డిఏ ప్రాంతంలో నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది ఎకరాల భూ కేటాయింపులపై మండల దు దుమారం రేగింది బునామీల రే పెరిట ఆస్తులను సమకూర్చుకున్నామంటే మంత్రులు ఎలా ఆరోపిస్తున్నారని ఎమ్మెల్సీ ఇంకా లోకేష్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు బదారణం పోయే ప్రతి వ్యక్తి నా బినామీ అంటే ఊరు కావాలా ఊరు కోవాలా అని బినామీలు భూములను కొంటే చర్యలు లేదనుకో లేదు ఎందుకంటూ తీసుకోలేకపోయారని ఇక్కడ ప్రశ్నించడం జరిగింది అన్నీ మండిపడ్డారు తన ఆధారం లేకుండానే మాట్లాడారు మాట్లాడలేదని ఎకరాలు లక్ష చొప్పున ధర నిర్వహిస్తున్నట్టు జీవో ఇచ్చినటువంటి ప్రాంతాన్ని సిఆర్డి ఏలో కాలిపారని బొత్స సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ వచ్చేసేసి మనం దూసుకెళ్తున్నటువంటి మందులు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలిలో చర్చ ఆగ్రహ ఆవేశాలకు దారి తీసినటువంటి ఒక దశలో తెలి ఇక తేదీప సభ్యులను నా వైపు మంత్రులు దూసుకెళ్ళి ఘర్షణ పడే స్థాయికి చేరిందని డమ్మీ ఇక కన్వా ఈతో ముఖ్యమంత్రి వెళ్ళిపోతున్నారని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక మండలి ప్రతిపక్ష ప్రసారాలు నిలిపివేయడం జరుగుతుందన్నట్లు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఇక జగన్ అన్న గోరుముద్ద విషయాన్ని మనం ఆల్రెడీ చూసుకున్నాము అలాగే ప్రభుత్వాన్ని ఇక తాత్కల్ సర్పం బుస్సలో అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాము అనర్హత తేల్చేందుకు స్వతంత్ర యంత్రాంగము ఇక్కడ వచ్చేసి ఎస్సీ ఎస్టీ కార్పొరేషన్ బిల్లుకు ఆమోదం అన్నట్లు ఇక్కడ చూస్తున్నాము సో ఇది మనం మొదటి పేజీలోనే చదువుకున్నాము విజయవాడలోనే గణతంత్ర వేడుకలు అంటూ ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం ఇక ప్రభుత్వాన్ని కూల్చే వరకు జనసేన నిద్రపోదంటూ ఇటీవల మనకి మొదటి పేజీలో చూసిన విధానంగా చూసినట్టయితే ప్రజలకి జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు భరోసా ఇస్తున్నట్లు మనం చూస్తున్నాము ఇక వెంకి ఇక మన సినిమా పేపర్కి వచ్చేసినట్లయితే ఈ సినిమా సంబంధించిన పేపర్ మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ప్రస్తుతానికి మనము వార్తల్లో ఉన్నటువంటి ప్రధాన అంశాలు మాత్రమే చర్చించుకుందాము ఇంకా వెంకి టైటిల్ ఇదేనా అంటూ మనం చూస్తున్నాము ఆరా త్రిబుల్ ఆర్ విలన్ వచ్చాడు అంటూ ఇక్కడ మనకు రాజమౌళి ఒక చిత్ర ఫోటోలో అజయ్ అజయ్ దేవగన్ అండ్ రాజమౌళి ఇద్దరి మధ్య మనం ఫోటో చూస్తున్నాము ప్రొఫైల్ ఇక గుంపు కాదు సార్ టీం అంటే ఇక్కడ అమితాబ్ బచ్చన్ యొక్క ప్రొఫైల్ చూస్తున్నాము పూరి చేతుల మీదుగా అంటూ మనం చూస్తున్నాము రక్షకుడు వెంటే రాక్షసుడు అన్నట్లు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం విజయం కోసం కాదు
చూస్తున్నాం అలాగే వంద శాతం నవ్వులతోనే అంటూ సిద్ధార్థ్ మల్హోత్ర యొక్క రకుల్ ప్రీత్ సంబంధించినటువంటి చూసిన ఇక్కడ వసుంధరకు సంబంధించినటువంటి చూసినైతే చిక్కులేని చక్కెర అన్నట్లు మనం చూస్తున్నాము అలాగే మౌనంగా ఏడి మా మౌనంగా ఎదిగింది మనసులను గెలిచిందంటూ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం పెళ్లి చూపుల్లో తనం తనేం చెబుతుందో పెళ్లి కొడుకి అర్థం కాలేదంట పెళ్ళై ఇక పెళ్ళి అయ్యి కొడుకు పుట్టాక ఆ పిల్లాడు గుక్క పెట్టి ఏడ్చే ఏడుపు ఆ అమ్మాయికి వినబడలేదు కారణం కౌసల్య కార్తికి బాధితురాలుగా మూగ చెవిటి అమ్మాయి అలాంటి అమ్మాయి కోటీశ్వర కార్యక్రమంలో కోటి రూపాయలు గెలిచి విజేతగా నిలిచిందని ఇక మనము ఎంతో మనసులను గెలిచిందంటూ ఇక్కడ మనం ప్రత్యేకంగా హెడ్లైన్ చూస్తున్నాం ఇక వాసివాడని పూద చోట అని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇక సింక్ శుభ్రంగా ఉంచనండి కొత్త పరికరం అంటూ ఇక చూస్తున్నాము వాటికి సంబంధించిన పరికరం మనం తర్వాత వసుంధర పేపర్లో క్లియర్ చూద్దాము ఆమె ప్రభుత్వాన్ని కదిలించింది అంటే ఇక్కడ మనం స్పష్టంగా చూస్తున్నాం సో ప్రభుత్వాన్ని ఏం కదిలించింది అనే విషయం మనం వివరాల్లోకి వెళ్ళినట్టయితే యుక్త వయసులోనే తోటి బాలికలు నెలసరి సమయంలోనే అవసరమయ్యే నాశకీయంలో కొనుక లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న విషయాన్ని ఆమె గుర్తించింది ప్రభుత్వానికి ఈ విషయాన్ని తెలియజేయడానికి పెద్ద ఎత్తున ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది దాంతో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దిగొచ్చి పేద బాలికలకు శానిటరీ ఇక ఫ్యాన్స్ ఉచితంగా అందిస్తుంది ఈ విషయాన్ని సంధించిన సాధించినటువంటి అమ్మాయి ఇరవై ఏళ్ళ అమిక జాట్ మన భారతీయ మూలాలు ఉన్న అమ్మాయో కావడం విశేషం బ్రిటన్లో నిరుపేదల బాలికలకు నెలసరి సమయంలో వార వార్తపత్రికలు టాయ్ ప్లేట్లు రోల్ సాక్స్ లని వాడటం గమనించని అమిక చాలా బాధపడింది తన వంతుగా పాఠశాల మురికి వాడల అమ్మాయిలకి నాశకేన్లు నెలసరి వినియోగించే కప్స్ పంపిణీ చేసింది ఆ సాయం సరిపోది సరిపోదా అనిపించింది పైగా నాశకేన్లు లేక పడి బడి మానేసే పిల్లల సంఖ్య పెరుగుతుందని దాంతో ప్రభుత్వం సాయం అందించే తప్ప దీనికి పరిష్కారం దొరకదని భావించింది కోర్టు కేసులో దాఖలు చేసినటువంటి పోరా పోరాటము మొదలుపెట్టిందంటే అమిక ప్రచారం ప్రభావ న్యాయస్థానం ద్వారా ఆమె చేసిన పోరాటానికి ఇంగ్లాండ్ ప్రభుత్వం దిగొచ్చింది ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాలలో విద్యార్థులకు ఉచితంగానే శానిటరీ సార్ న్యాస్కింగ్లు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తాజాగా ప్రకటించింది ఇక ఇంగ్లాండ్ వెల్స్ ప్రాంతంలోని ఫిబ్రవరి మొదటి వారం నుంచి ఉచితంగా న్యాస్కింగ్లో ప్రభుత్వం ఇక ప్రభుత్వాన్ని అందించనుంది ఇక అమిక జాన్స్ చేసినటువంటి సేవకు గాను గోల్డ్ కీపర్స్ గ్లోబ్ కోర్స్ అవార్డు అందుకుంది ఇక మరి మరిన్ని చూసినట్లయితే ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ లేకుండానే క్రికెట్ మ్యాచ్లో నేరుగా బ్యాటింగ్ వెళితే ఎలా ఉంటుందని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో డమ్మీ పరీక్షలు అని డుమ్మ కొడితే అంత అంతే అంటున్నారు సో రాత సాధనది సో చదవనిది ఏది సాధ్యం కాదు డమ్మీ పరీక్షలన్నీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మొదటికే మోసం అంటే ఇక్కడ మనం హెడ్లైన్స్ చూస్తూ ఉన్నాం ఇక నాణ్యమైన ఫీజుకి నెక్స్ట్ అంటున్నారు రెండు వేల ట్వంటీ 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 ప్రకటన విడుదల ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంఎస్లోనే ప్రవేశం అని అడిగా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రశ్న పత్రం తీరు ఎలా ఉంటుందని చూస్తున్నాము సో వీటికి సంబంధించినటువంటి స్టడీ వివరాలు అనేది మనం సపరేట్గా ప్రత్యేకంగా చర్చించుకుందాము ఇక మనం నెక్స్ట్ పేజ్ నైన్త్ పేజీ వచ్చి హస్తనాలలో పొత్తులు ఎత్తులు అంటూ చూస్తున్నాము గగనయాన్ కోసం భారత వైద్యుల ఇక ఫ్యాన్స్లో శిక్షణ అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇక దేశీయంగా ఆరు అధునాతనంగా జలాంతర మార్గాలు చూస్తున్నాము ఇక సిఐఎస్ఎఫ్లోనే కొత్తగా రెండు వేల ఉద్యోగాలని ఇక్కడ మనం ఒక ప్రకటన ద్వారా మనం చూస్తున్నాము కేంద్ర పారిశ్రామిక భద్రతా దళం సిఐఎస్ఎఫ్లోనే కొత్తగా రెండు వేల ఉద్యోగాలు స్పష్టించేందుకు కేంద్ర హోంశాఖ ఆమోదం తెలిపింది ఈమెనాశ్రయాలకు అనుసంబంధ సంస్థల పెట్రోల్ నెట్వర్క్లు వంటి కీలక వ్యవస్థల భద్రతను ఈ దళం పర్యవేక్షిస్తుంది అన్నట్లు మనం చూస్తున్నాము వాటి యొక్క ఉద్దేశం ఒకరి నుంచి మరొకరికి కరోనా వైరస్ వ్యాపించే నిర్ధారించేటువంటి నిపుణులు సో ఈ కరోనా మన గతంలో చూసినటువంటి వైరస్ అనే సిస్టమ్ నుంచి ఒక సిస్టమ్ నుంచి మరొక సిస్టమ్కి వైరస్ అనేది చేయడం వల్ల హ్యాక్ అయిపోతుంది అనే విషయాన్ని మనం గమనించినటువంటి సో ఇది ఒక వైరస్పై మనం చూపిస్తున్నటువంటి హెడ్లైన్ సో ఎన్పీఆర్కి వివర్షగా వివరాలు స్వచ్ఛందమే కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వెల్లడి తెలంగాణ సర్కార్ అడిగినప్పుడు ఎవరు ప్రశ్నించలేదని వ్యాఖ్యలు చేయడం జరుగుతుంది ఇక జరిగింది ఇక అగ్ ఆగ్రాలో తాజ్మహల్ ఎదుట అమెజాన్ సీఈఓ జెఫ్ ఇక జెఫ్ మిజోస్ ఆయన స్నేహితురాలు లారెన్ షాంజేకో ఇక ఇద్దరు ఇక్కడ దిగిన ఫోటో ప్రొఫైల్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం వాతావరణ మార్పుల కోసం చాలా చేయాలి అంటూ ఇక డబ్ల్యూఈఎఫ్లో గ్రేటర్ థన్ బర్గ్ ఇక చేస్తున్నటువంటి ఇవి వాతావరణ మార్పులు తాను చేపట్టిన ఉద్యమం ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించింది ఇప్పుడు ఆమె పరిరక్షణ దిశగా ఆచరణాత్మకంగా జరుగుతున్నదేమీ లేదని పర్యావరణం పరి ఉద్యమకారిణిగా గ్రేటర్ తన్బర్గ్ అన్నారు 
స్వీడన్కు చెందినటువంటి ఈ పదిహేడేళ్ల యువతి మంగళవారం ఇక్కడ జరిగినటువంటి ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక డబ్ల్యూఎఫ్ వార్డ్స్ సమావేశంలో ప్రసంగించారు గత ఏడాది ప్రపంచవ్యాప్తంగా యువత భారీగా ఉద్యమించడంతో వాతావరణ మార్పులు అంశం ప్రధాన ఏజెండాగా మారిందని ఒక కోణంలో చూస్తే ప్రజలకు అవగాహన పెరిగింది వాతావరణం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది మరో కోణంలో చూస్తున్నప్పుడు చెప్పుకోదగ్గ ఆశలేమి ఆచరణలోకి రాలేదని అని గ్రేటర్ వ్యాఖ్యానించారు ఈ భూతాపంలో పెరుగుతల ఈ పెరుగుదలను వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీల సెల్సియస్ కన్నా తక్కువ పరిమితం చేయాలని కోరారు ఒక డిగ్రీ పెరుగుతున్న వద్ద కూడా ప్రజలు మృతివత పడుతున్నారన ఫ్యూటి కొరియాలో ఇటు ఫ్యూట్ కొరికోలో తుఫాన్ బాధితుల కోసం నిందితులను వసూలు చేసినటువంటి సల్వెడార్ గోమేజ్ కొలోన్ జాంబియాలోని బాలికల హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నటువంటి నట్ షా వాన్సా తదితరులు కూడా గ్రేటర్తో పాటు ప్రసంగించారు మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి ఒక చూసినట్టు చూసినట్లయితే పదిహేడు వందల ఎనభై ఐదు క్యారెట్ల హృదయ అరుదైనటువంటి ఈ వజ్రం ప్రపంచంలోని రెండు అతి పెద్దదాన్ని దాదాపు టెన్నిస్ బాల్ పరిమాణంలో ఉండే దీన్ని ప్యారిస్కు ప్రదర్శించారని మనం చూస్తున్నాము ఇక రశ్మికను విచారించినటువంటి ఐటీ దాడులని మనం చూస్తున్నాము అలాగే పరిరక్షణ అందరి బాధ్యత అని మనం చూస్తున్నాము ప్రాచీన తెలుగు విశిష్ట అధ్యయన కేంద్రం వద్ద ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు అలాగే గవర్నర్ విశ్వభూషణ్ కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి రమేష్ పోవెబ్రియాల్ దీపా వెంకట్ బుద్ధ ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు సో ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక చొరవ చూపాలి అంటూ నెల్లూరు క్యారే గోస్ట్ ముగింపు సభలోని ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడుతో పాటు ఇతర ప్రముఖులు పాల్గొనడం జరిగింది ఇక ఒకటిన తిరుమలలో రథస్తమ వేడుకలు జరగనున్నాయి ఇక విశాఖలోని శ్రీనివాస చతుర్వేద వాహనాన్ని ఇక్కడ ఇక ధార్మిక కార్యక్రమాలకి కళ్యాణ మండపాలు తీర్మ ఇక తీర్మానించనున్నటువంటి తేదీ దే ధర్మకర్త మండలి ఇస్రో నావికు అమెరికా సాయం చేసినట్టు చూస్తున్నాం భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో రూపొందించినటువంటి శాటిలైట్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ నావికు అనువైనటువంటి సిప్ సేటిల్ తయారు చేసేందుకు అమెరికా చిన్నటువంటి సెమీ కండక్టర్ టెలికమ్యూనికేషన్ సంస్థ ముందుకు వచ్చిందని స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ఇస్రో రూపొందించక తలపెట్టినటువంటి నావిక్ జిఎస్ఈ ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్ ఫోన్లకు తగిన సిఎస్ ఇక చిఫ్ సెటిల్ ఈ సంస్థ తయారు చేసి చేయనుందనే విషయాన్ని ఇస్రో అధ్యక్షుడు డాక్టర్ కె శివన్ బెంగళూరు ప్రకటించారు సో ఇక పరిపాలన ట్రైబ్యునల్ రద్దుకు అంగీకరించామా అంటే ఇక్కడ ప్రశ్న మనం చూస్తున్నాము కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై హైకోర్టు ఆగ్రహం చేయడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిపాలన ట్రైబ్యునల్ రద్దు వ్యవహారంలో తాము ఎప్పుడు అంగీకారం తెలపమని కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు హైకోర్టు నిలదీసింది ఏపీ ఏటీ రద్దు విషయంపై కేంద్ర నెల పద్నాలుగున జారీ చేసినటువంటి ఉత్తర్వుల మేరకు తాము అంగీకరించినటువంటి తాము అంగీకారం ఇచ్చినట్లు ఎందుకు ప్రస్తావించారని ఆగ్రహించారు ఇది చూస్తున్నాము మీ అధికారుల వినియోగంలో మిమ్మల్ని హైకోర్టు అని మిమ్మల్ని ఎందుకు లాగుతున్నారని కేంద్ర మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఆదేశించి ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది హైకోర్టు ఇక ఇక రైతుల భరోసా కేంద్రాలతో విత్తనాలు రైతు భరోసా కేంద్రాల్లోనే విత్తనాలు పంపిణీ చేయడం అంటూ మనం చూస్తున్నాము ఇక మన బిజినెస్ పేపర్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనం చూసినటువంటి పేపర్ పదో పేపర్లో బిజినెస్కి సంబంధించినటువంటి వివరాలు చూద్దాము వేలానికి నీరవ్ మోదీ చెప్తూ ఆస్తులని కస్టమ్స్ తగ్గినటువంటి వాయిదా కొనుగోలు ఆర్థిక మంత్రి ఆభరణాలు పరిశ్రమల అభ్యర్థనకు లేకపోతే దుకాణాలు మూత ఉద్యో మూత మరి ఉద్యోగాల కోత కూడా ఉంటుందని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం ఇంకా వెంటాడినటువంటి వృద్ధి భయాలు ఇక సెన్స్ ఎక్సెస్ రెండు టూ నాట్ ఫైవ్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ నిఫ్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కానీ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ అన్నట్లు చూస్తున్నాం ఇక్కడ మార్కెట్ సమీక్ష ఇంకా సైబర్ సెక్యూరిటీలు అంకురాలకు ప్రోత్సాహమని ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఈ సెక్యూరిటీస్ ఇక సైబర్ సెక్యూరిటీ అంకురాలకు మనకు దరఖాస్తు ఆహ్వానించినట్లు సిసి ఏమి చూస్తున్నాము సో ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ డేటా ప్రైవేసీ రంగంలోని పనిచేస్తున్నటువంటి అంకురాలకు ప్రోత్సహించేందుకు సైబర్ సెక్యూరిటీ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం డేటా సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకా ఉమ్మడి భాగస్వామ్యంతో ఏర్పడినటువంటి కేంద్రంలోని సైబర్ సెక్యూరిటీ అంకురాలకు అవసరమైన సహాయం సహకారాలు అందించనున్నారు ఇందులో భాగంగా దరఖాస్తు చేస్తున్నటువంటి అంకురాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాలకు ఎంపిక చేసినటువంటి అవి వృద్ధి చేసేందుకు మార్గ నిర్దేశకం అని చేయడం పెట్టుబడిదారులకు ఆయా సంస్థలకు పరిచయం చేయడం లాంటి విషయంలో తోడ్పడనుంది ఇక సిసిఓఈ ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారి శ్రీరామ్ బిరుదులతో మాట్లాడుతూ వ్యాపార సంస్థలను సైబర్ దాడుల నుంచి కాపాడేలు కాపాడేలా పలు అంకురాలను వినూత పరిష్కారానికి ఆవిష్కరిస్తున్నాయని ఇంటికి ఇంకా ఇలాంటి కొత్త ఆలోచనలను ప్రోత్సహించడం కోసం ఈ కేంద్రాన్ని పనిచేస్తుందని మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇంకా కార్డు లేకుండా నగదు ఉపసంహరణ ఐసిఐసిఐ 
సో ఏటీఎంల ద్వారా కార్డు రహిత అంటే కార్డు ఏటీఎం కార్డు లేకుండానే ఉపసం ఇక నగదు ఉపసంహరణ సౌలభ్యం ఐసీఐసి బ్యాంకు బ్యాంకు మంగళవారం ప్రకటించడం జరిగింది రోజు ఇరవై వేల వరకు ఈ పద్ధతిలో నగదు ఉపసంహరించుకోవచ్చని ఇందుకు గాను ముందుగానే ఐ మొబైల్ యాప్ డబ్బుల కోసం ఇక రిక్వెస్ట్మెంట్ పంపించాలన్న తర్వాత ఐసీఐసీ బ్యాంకు చెందినటువంటి పదహైదు వేలకు పైగా ఏటీఎంలో నుంచి డెబిట్ కార్డులను అవసరం లేకుండానే నగదు ఉపసంహరించుకోవచ్చని డెబిట్ కార్డుతో పని లేకుండా అయినటువంటి ఏటీఎం నుంచి నగదు తీసుకునేందుకు ఇది అత్యంత సులువైన సౌకర్యవంతమైన మార్గం అని ఐసీఐసీ బ్యాంకు ఒక ప్రకటనలు వెలువడడం జరిగింది సో వైద్య సేవలకు ఎంఈఐ ఇక బజాజ్ ఫిన్ సర్వేతో అపోహాల్ కో బ్రాండ్ హెల్త్ కార్డ్ చూస్తున్నాం మనము హెల్త్ ఇక టెలీ హెల్త్ కేర్ మలేషియాలో ఒప్పందము ఏరోనాటికల్ టారిఫ్ ప్రతిపాదనపై హైకోర్టు జిఎంఆర్ చూస్తున్నాం ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ చూస్తున్న కియా కర్నివాల్ ఆవిష్కరించినటువంటి ఎస్ ఇక ఎస్ ఇక ఎస్ఆర్ మోటార్స్ చైర్మన్ మేనేజర్ చౌదరి చిత్రంలో వ్యూహాన్ ఆటో ఎండి సునీల్ మాట్లాడుతూ సునీల్ వడ్లమూడి తదితరులు ఇంకా విపణిలోకి కియా కర్నివాల్ చూస్తున్న కూకట్పల్లిలోని షోరూంలో ముందస్తు బుకింగ్ ఆరంభం జరిగి జరగడం జరిగింది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఏరోనాటికల్ టారిఫ్ ప్రతిపాదనలపై హైకోర్టు జిఎంఆర్ చూస్తున్నాము ఇక జొమాటో చేత చూసినట్టయితే నియంత్రణ కాల పరిధిలోని యూజర్ ఛార్జీలకు సంబంధించినటువంటి ఏరోనాటికల్ టారిఫ్ లేవనెత్తినటువంటి అభ్యంతరాలకు సంబంధించిన కోర్టు కేసులు లేదు తేదీ ఇక తేలే దాకా రెండు వేల పదహారు ఇరవై ఒకటి నాటికి నియంత్రణ కాల కాల పరిధిగా టారిఫ్ ప్రతిపాదనలపై జిఎంఆర్ హైకోర్టు ఆశ్రయించింది ఈ వివాదాల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక ట్రైబ్యునల్ ఉందని అందువల్ల టి ఇక టీడీ షాట్ ఆశ్రయించినట్టు సింగిల్ జడ్జి ఉత్తర్వులు ఇవ్వడంతో దాన్ని సోవాల్ చేస్తూ జిఎంఆర్ అప్పీల్ దాఖలు చేసినట్టు దీనిపై మంగళవారం ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఆర్ ఎస్ చౌహాన్ జస్టిస్ ఏ అభిషేక్ రెడ్డితో కూడినట్టు ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది ఇంకా జొమాటో చేతికి ఊబర్ ఎయిడ్స్ ఇండియా ఇంకా జొమాటో చేతికి ఊబర్స్ ఎయిడ్స్ ఇండియాని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం సో వీటికి సంబంధించి భారత్ ఆన్లైన్ ఆహార పదార్థాల సరఫరా వ్యాపారం నుంచి ఊబర్ టెక్నాలజీ తప్పుకుంది ఊబర్ ఎయిడ్స్ ఇండియన్ జొమాటోకు విక్రయించినట్టు ప్రతిఫలంగా జొమాటో తొమ్మిది పాయింట్ తొంభై తొమ్మిది శాతం వాటాను ఊబర్ టెక్నాలజీస్ తీసుకుంది భారత్లో కార్యక్రమాన్ని ఊబర్ ఎయిడ్స్ వేసినటువంటి ఇక్కడ నుంచి ఊబర్ ఎయిడ్స్ యాప్ వినియోగదారులను పంపిణీ భాగస్వాములు రెస్టారెంట్లు జొమాటో ప్లాస్టిక్ చెబుతుంది ఇంకా ఈ ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ జొమాటో మరియు ప్లాట్ఫామ్కు చెందుతాయంటూ మంగళవారం నుంచి ఇది అమల్లోకి వస్తుందని ఇరు సమస్యలు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన వివరాలు కంపెనీలు వెల్లడించలేదు ఇంకా హ్యూంద ఆరా వచ్చేసింది ధర ఐదు పాయింట్ డెబ్బై తొమ్మిది లక్షల నుంచి మనం చూస్తున్నాము హ్యూందాయి మోటార్ ఇండియాకు సరికొత్త కాంప్రెక్ట్ సైడన్ ఆరా నుంచి విపణిలోకి విడుదల చేస్తుంది ధర శ్రేణి వచ్చేసి ఐదు పాయింట్ డెబ్బై తొమ్మిది లక్షల నుండి తొమ్మిది పాయింట్ ఇరవై రెండు లక్షల డిల్ ఎక్స్ షోరూంలో మారుతి డిజైన్ హోండా ఆమె జోల్కు ఫోర్ట్ యాసెట్ యాస్పేర్ మోడల్కు ఆరా ఫోర్టీన్ ఇవ్వని ఉంది జిఎస్ఆర్ సిక్స్ ఉద్గార ప్రమాణంలో కూడినటువంటి వన్ పాయింట్ టూ డీజిల్ వన్ పాయింట్ టూ లీటర్ పెట్రోల్ పవర్ ట్రైన్ వన్ లీటర్ టార్బో మెట్రోల్ వేరియట్లో ఈ లభ్యం కానుందన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం ఇక మనము మెయిన్ ఇక ఈనాడ్ పేపర్లో మెయిన్ పేజీ మెయిన్ పేజీలో ఉన్నటువంటి పదకొండో పేజీ ప్రకారం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే వాటికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం దేశ రాజధానిలో అత్యున్న అత్యు అత్యున్నత శాసన కార్యనిర్వాహక న్యాయ వ్యవస్థలు అనే ఒక దానితో ఒకటి కూతవేటు ఇక కూతవేటు దూరంలోనే ఉన్న ప్రభుత్వ శాఖల కార్యాలయాలు వాటి విభాగాలు చేటుకు ఇక చెట్టుకు ఉన్న పూలల కొంచెం దూరంగా దూరంగా ఉన్నాయని ఆ దూరం కూడా లేకుండా దండంలో పూలాలు కార్యాలయాన్ని ఒక చెట్టుకు తెలుస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు ఇక ప్రస్తుత సెంట్రల్ విస్టా రాష్ట్రపతి భవన్ ఇండియన్ గేట్ మధ్య ప్రాంతం ఆధునీకరణ ఆధికరణకు బృహత్ ప్రణాళిక రూపొందించారు రేపటి అవసరాలకు అనుగుణంగా నూతన పార్లమెంట్ సెంట్రల్ సెక్రటరియల్ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టున్నట్లు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇక కేంద్ర శాసన న్యాయ వ్యవస్థలన్నింటినీ కూత వేటు కూత వేటు దూరంలోనే కార్యాలన్నింటినీ ఒకే గొడుగు కిందికి చర్చల కొత్త నిర్మాణాలకు నిర్మాణాలకు ప్రణాళిక పన్నెండు వేల పన్నెండు వేల కోట్లతో సెంట్రల్ విస్టా ఆధునీకరణ ఇక అన్నీ ఒక చోట అన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం ఇక ఇప్పుడు దేశ రాజధాని ఘనత చూసినట్టు రాష్ట్రపతి భవన్ ఇక్కడ మన ఎంపీల కార్యాలయం పార్లమెంట్ ప్రస్తుత భవనము పార్లమెంట్ నూతన భవనము కేంద్ర సచివాలయము ఇండియన్ సచివాలయము సో ఇండియన్ గేట్ అలాగే సచివాలయం అనుబంధ భవనాలు ఇక సమావేశ మందిరము ప్రధాన కొత్త ప్రధాని కొత్త కార్యాలయం ప్రధాని నూతన నివాస భవనము ఇది మనం మ్యాప్ పెయింటింగ్ రూపంలో మనం చూస్తున్నాము ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక ల్యూటియోన్స్ బంగ్లా ల్యూటియోన్స్ 
బంగ్లా జోన్స్ ఉన్నటువంటి కార్యాలయాల నివాసాలు ఇక్కడ రాష్ట్రపతి భవనం పార్లమెంట్ ఉపరాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి కార్యాలయాల నివాసాలు సుప్రీంకోర్టు ఢిల్లీ హైకోర్టు కింద స్థాయి కోర్టులు కింద ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఎంపీలు మంత్రులు న్యాయమూర్తులు త్రివిధ దళాల కార్యాలయాల నివాసాలు క్రీడా మైదానాలు సభా ప్రాంగణాలు ఐదు నక్షత్రాల హోటళ్ళు చూస్తున్నాము ఇంకా కార్యాలయాలు వచ్చేసి రాష్ట్రపతి భవనం గేటు బయట కూడా ఎడమ కుడి ఎడమలో దేశ కార్య నిర్వహణ వ్యవస్థలు ప్రాణా ధారమైన ప్రధానమంత్రి రక్షణ శాఖ కార్యాలు సెక్రటరియల్ బిల్డింగ్ భాగమైనటువంటి సౌత్ బ్లాక్ ఆర్థిక హోంశాఖల కార్యాలు నార్త్ బ్లాక్లో ఉన్నాయి ఇక పార్లమెంట్ భవనం ఈ కార్ ఈ కార్యాలయం తర్వాత పార్లమెంట్ భవనం ఇక టీవీగా కనిపిస్తుందని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి నిర్మాణం ప్రారంభమైనటువంటి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో జనవరి పద్దెనిమిది ప్రారంభమైనటువంటి ఈ భవనం తొమ్మిది మూడు ఏళ్ళుగా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశానికి మందిరంగా బాసిల్లుతుందని రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచి కాలినాడక రావచ్చు ఇక మంత్రిత్వ శాఖలో పార్లమెంటు పక్కనే ఉన్నటువంటి రైలు భవన్లోనే రైల్వే మంత్రి శాఖ అలాగే ఆ పక్కనే కృషి భవనంతో వ్యవసాయ గ్రామీణాభివృద్ధి ఆహార పౌర సరఫరాల మంత్రిత్వ శాఖలు ఉన్నాయి వాణిజ్యం ఉక్కు జౌలి మంత్రిత్వ శాఖలు అనే ఉద్యోగాల భవనాలు కొలువు తీరులు ఉన్నాయి వైద్య ఆరోగ్య పట్టణాభివృద్ధి శాఖలు నిర్మాణ భవన్ దర్శనమిస్తాయి పలు శాఖలు శాస్త్రీయ భవన్లు కొలువు తీరాయి జాతీయ మీడియా కోసం నేషనల్ మీడియా సెంటర్ పేరుతో భారీ సముదాయాన్ని ఇక్కడే నిర్మించారు ఇవి కాక మిగిలిన అత్యధిక కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాల కార్యాలయాన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ కాంప్లెక్స్లో ఉన్నట్టు మనము ఇంకా అది పార్లమెంటు ఆరు నుంచి ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనము సుప్రీంకోర్టు దేశ న్యాయ వ్యవస్థకు మణి మకుటం ఆయన సుప్రీంకోర్టు ఇక్కడ ఇక్కడికి కేవలం మూడు నుంచి మూడు పాయింట్ ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు పార్లమెంటు భవనంలోనే ప్రిన్సెస్ చాంబర్లోనే కోర్టును నివరించేవారు పార్లమెంటుకు సమీపంలోనే ప్రస్తుత సుప్రీంకోర్టు భవనానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన తొలి రాష్ట్రపతి బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ సైంకు స్థాపన చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది నుంచి సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సమునాత్న ప్రస్థానాన్ని ఈ భవనంలో ప్రారంభించారు ఇంకా ఢిల్లీ హైకోర్టు దిగువ కోర్టు హరిత ట్రిబ్యునల్ సుప్రీంకోర్టు కిలో కిలోమీటర్ల దూరంలోనే హైకోర్టు జిల్లా కోర్టు ఏర్పాటు చేశారు దీంతో ఢిల్లీలోని న్యాయవాదులకు ఒకే రోజు మూడు కోర్టులను సేవలు అందించగలుగుతున్నారు జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ కూడా సుప్రీంకోర్టుకు అతి సమీపంలో ఉంది పార్లమెంటు కోర్టులో సమీపంలో కూడా ఉండటంలో ఎంపీలుగా ఉన్నటువంటి చాలామంది సీనియర్లు అడ్వకేట్లు ఉదయం కోర్టుకు వెళ్ళి వాదనలు వినిపించిన ప్ర పార్లమెంటుకు వచ్చి సమావేశంలో పాలు పంచుకున్నట్టు ఉన్నారు కార్యదర్శి స్థాయి చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇంకా బోయల ఆర్థిక అభివృద్ధి కమిటీ మనం చూస్తున్నాము సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనం చూసిన పార్లమెంటు కొత్త భవనం ఇక్కడ మనం ప్రొఫైల్లో చూస్తున్నాము ప్రస్తుతము పార్లమెంటు యొక్క భవనం పార్లమెంటు నూతన భవన నమూనా ఇలా ఉంటుందని మనం ప్రత్యేకంగా మనం ఈ యొక్క పిక్చర్లో చూస్తూ ఉన్నాం ఇంకా మరిన్ని వివరాలకు వచ్చినట్లయితే బోయల ఆర్థిక అభివృద్ధి కమిటీ పాఠశాల విద్యాలయ నమూనా రాష్ట్రంగా ఎంపీ అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాము నోబెల్ పురస్కార గ్రహీతకు కైలాస్ సత్యార్థి ముఖ్యమంత్రి జగన్తో భేటీ ఇక సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి కలిసినటువంటి నోబెల్ శాంతి బహుమతి పురస్కార గ్రహీత కైలాస్ సత్యార్థిని కలిసినట్లు మనం చూస్తున్నాము ఇక రిజిస్ట్రేషన్లకు ఆధార మినహాయింపు ఇక ఆస్తుల యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్ట్రేషన్లకు ఆధార అనుసంధానం తప్పనిసరి అనే నిబంధనకు బుధవారం నుంచి మినహాయింపు ఇస్తున్నట్లు స్టాంపులు రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ఐజీ సిద్ధార్థ్ జైన్ తెలిపారు నాణ్యత పరిశీలనకు నాలుగు పాయింట్ ఇరవై రెండు కోట్లు పోలవరం ప్రాజెక్టు పరిధిలో గాలి నీటి నాణ్యత పరీక్షించి నివేదిక రూపొందించడానికి ప్రభుత్వం నాలుగు పాయింట్ ఇరవై రెండు కోట్లు విడుదల చేసింది ఏపీ హెచ్ఆర్డి డీజీగా శశిభూషణ్ కుమార్ మనం ఇక్కడ చూసే అయితే నేపాల్ ఇక మన మరిన్ని వీడియోలు చూసినట్లయితే మూడు మూడు వేల ఐదు వందల తొంభై రెండు కోట్ల మేర పద్నాలుగు బ్యాంకులకు టోకరా ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాము సో ఈ వీటికి సంబంధించిన వివరాలు అయితే ముంబైకి చెందినటువంటి ఎగుమతుల వర్తక సంస్థ స్ట్రా ఫ్రాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ మూడు వేల ఐదు వందల తొంభై రెండు కోట్ల మేర పద్నాలుగు బ్యాంకులకు టోకరా వేసింది కాన్ఫర్కు చెందినటువంటి బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జోనల్ కార్యాలయం ఫిర్యాదు మేరకు సిబిఐ కేసు నమోదు చేసింది ఆ సంస్థ ప్రస్తుతం మాజీ డైరెక్టర్ చెందినటువంటి పదమూడు ప్రాంగణంలో మంగళవారం సోదాలు చేపట్టింది ఇరవై పాయింట్ ఇరవై ఆరు కోట్ల మేర అవకతవకలు పరి పాల్పడినట్లు వ్యవహారంలో డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ పేరెంట్ ట్రేడ్ మేనేజర్ సంయుక్త సంచాలకుడు ఏకే సింగ్పై సిబిఐ కేసు నమోదు చేసింది ఇదే వ్యవహారంలో అహ్మదాబాద్ చెందినటువంటి ముగ్గురు క్రిస్టల్ క్రాస్ ప్రొటెక్షన్ సంస్థ డైరెక్టర్ పైన ఆరోపణలు నమోదు చేసినట్లు చూస్తున్నాము ఇక నేపాల్లో ఎనిమిది మంది కేరళ పర్యాటకులకు మృతి లక్ష కోట్ల చెట్లను పెంచేందుకు కార్యక్రమం చేపడుతున్న చూస్తున్నాము దావోస్లోనే ప్ర
ఇక మనం పన్నెండవ పేపర్లోకి వచ్చేసినట్లయితే మనం ఇక పట్టు వీడతాం పోరాడతాం అంటే మనము ఇక్కడ వచ్చే ప్రభుత్వం ఉండి వైఖరి విడాలి అంటూ రాజధాని రైతులు ఒక ఆందోళన మనం చూస్తున్నాము ఇక రాజధాని మార్పు ప్రమాదకరం అంటే ఇక రాష్ట్రపతి ఇక చూస్తున్నాము రైతుల న్యాయం చేయండి రాష్ట్రపతికి ప్రవాస ఆందోళన వినతి పత్రాలు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాము ఇక భూదంద కోసమే తరలింపు అన్నట్లు ఇక్కడ కన్నా మనం ఒక ప్రకటనను చూస్తున్నాము అమరావతి ఉద్యమంలో పాల్గొంటామంటూ శైలజనాథ్ ఇక వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది ఎన్నికలకు వెళ్ళాలి అంటూ తులసిరెడ్డి కిరణ్ శైలజనాథ్ తులసిరెడ్డి భేటీ అన్నారు ఇక సంఘటన ఒకటే కేసులు రెండా అన్నట్లు ఇక పోలీసులు నిలదీసినటువంటి న్యాయస్థానం నేనేమైనా క్రిమినల్ నా అంటూ ఇక్కడ మనం ప్రశ్నిస్తూ చూస్తున్నాము పోలీసులు దారుణంగా వ్యవహరించారు రైతుల కోసం ఎంతటి త్యాగాలకైనా సిద్ధం అంటూ ఎంపీ జయదేవ్ చెప్తున్నట్లు చూస్తున్నాం గుంటూరు సబ్ జైలు నుంచి విడుదలైనటువంటి ఎంపీ గల్ల జయదేవ్ స్వాగతం పలుకుతున్నటువంటి జయదేవ్ నేతలు ఢిల్లీ ఇక ధూళి పాల నరేంద్ర తదితరులు ఇక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు చేపడుతూనే ఉన్నారని చూస్తున్నాము ఇక జయదేవ్ నిర్బంధాన్ని ఖండించినటువంటి యనమల కేసీఆర్ ఆలోచన మేరకి మూడు రాజధానులు విహెచ్ చూస్తున్నాము ఇక్కడ చూస్తుంటే కొవ్వులో నాయకులతో తన ఇంటి ముందు బేటాయించినటువంటి నిరసన తలుపు ఇక తెలుపుతున్నటువంటి మాజీ మంత్రి కేఎస్ఆర్ విజయనగరంలో తేదేప నాయకులు ర్యాలీ చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ పోలీసులపై న్యాయపరమైన చర్యలు జనసేన న్యాయ విభాగ తీర్మానం ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇక జగ్ల పాలన సిపిఐ అంటూ ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఈ జగ్ల పాలన అంటూ సిపిఎం వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది ఈ నంద్యాల పూర్వ పూర్వ తుగ్లక్ రాజధానులు పరిపాలి మార్చినట్లుగా ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో సో తుగ్లక్ కూడా రాజధానులు ఎలా మార్చాడో ఆ విధంగా మార్చారు అన్నట్టు రాష్ట్రంలో మూడు రాజధానుల మూడు రాజధానులు నిర్మిస్తానని ప్రకటించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి తుగ్లక్ పాలన చేస్తున్నారని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ విమర్శించారు ఇక అభివృద్ధి కష్టం సిపిఎం అంటున్నారు సిపిఎం నాయకులు చెప్తున్నారు రాజధానులు వికేంద్రీకరణలో వెనుకబడుతున్న ప్రాంతాల అభివృద్ధి చెందామని సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి మధు పేర్కొంటున్నారు కర్నూలు జిల్లాలో నంద్యాలలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆర్థిక అభివృద్ధి కార్యక్రమ కార్యకలాపాల అన్నింటిని వికేంద్రీకరణను సరిచేస్తే అన్ని ప్రాంతాలు సమానంగా అభివృద్ధి చెందుతాయని పేర్కొన్నారు రాజధాని కోసం ప్రాణ అడ్డంగా పెడతామని చెప్పినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈనాటి మనకు ఉన్నటువంటి ఈనాటి పేపర్ యొక్క సరికొత్త సమాచారం మనం చూస్తున్నాము సో మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని అప్డేటెడ్ విషయాల కోసం పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ సో ఈనాటికి సంబంధించినటువంటి ఈనాటి పేపర్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఇంకా న్యూస్ పేపర్ ఇక న్యూస్ పేపర్లు ఈ మెయిన్ పేజీలో ఉన్నటువంటి స్పోర్ట్స్ మరియు వసుంధర సినిమాకి సంబంధించినటువంటి వివరాలు అనేది అలాగే ఆర్టికల్స్ ఉన్నటువంటి సెకండ్ పేజీలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ యొక్క వివరాలు అనేది మనం ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తాను మరి వాటి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను మీ యొక్క తెలుగు స్పృతి యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్ థ్యాంక్ ఫర్